ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు రోహనీష్ క్రిస్తువరక నామంలో మా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం పిల్లరా ఈ యొక్క సాయంత్రంలో దేవుని యొక్క మాట వింటకు దేవుని సన్నిధానాన్ని చేరుటకు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన కృపణ బట్టి మనం ఎంతైనా దేవుని స్థితించవలసిన వారిగా ఉంటున్నాం మనం ప్రార్థించి నిరీక్షించిన రీతిగా నిన్నటి దినం ఈ యొక్క దినం మనతో కూడా దేవుని యొక్క సేవకులు ఆ ఒరిస్సాలో భువనేశ్వర్ లో దేవుని యొక్క సేవ చేస్తున్న సహోదరులు స్టీఫన్ జాన్ గారు వారు మనతో కూడా ఉండి పిలిపి పత్రికలో నుండి వారు నిజమైన సంతోషం అనే యొక్క అంశంలో వారు ఆ ఆ యొక్క పాఠాలు అందిస్తుంటుండగా మనం ఆలకిస్తూ ఉంటున్నాం ఈ దినం కూడా వారు ఆ యొక్క పాఠాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటున్నారు కాబట్టి ప్రార్థన పూర్వకంగా మనం దేవుని వైపు చూసి మనం ముందుకు కొనసాగుతాం సమయంలో మనతో కూడా ఉంటున్న సహోదరులు ఆ స్టాం బ్రదర్ తను ప్రార్థన చేసిన తర్వాత సహోదరుల ఆనందాన్ని ఒక పాట పడతారు ఆ తర్వాత మనం ముందుకు సాగుతాం ప్రేమగల తండ్రి కృపగల దేవా మీకు మా వందనం స్తోత్రం చేయించుకుంటున్నాం తండ్రి కొద్దిగానంతో మా పనుబాటులో మీరు చూసిన కృపను బట్టి మీకు వందనం స్తోత్రమైన సాయంకాల సమయంలో మీ పాస్ అండి వస్తున్నాను తండ్రి నేన ఈ యాప్ ద్వారా అనేకులు చేరు వచ్చినట్టు మీరు చూపిన కృపను బట్టి మీకు ఏమైనా స్తోత్రమైన స్టీఫన్ జాన్ కూడా పాటిస్తున్నాను నేను మీరే బలపరచండి బాగా వాడుకోండి పిలిపి పత్రిక నుండి ధ్యానాలు అందిస్తుండగా మీరు తోడే నడిపించండి ఈ కోరిక అనేకులకు మేలు కరంగా ఉన్నట్టు కృపు చెప్పండి ఆది అంతం వరకు మీరే మాకు సాయం చేసి నడిపించారని చేసిన మేల కృపాలు మా ప్రాణ ప్రియైన క్రీస్తు స్వాములు మీ నామున ప్రార్థించి వేడుకున్నాను తండ్రి ప్రభు మాట్లాడు ప్రభువా నీవే మాట్లాడు నీవు పలికి నాకు మేలయ నీవు పలికి నాకు మేలయ నీ దర్శనమే నాకు చాలయ నీ దర్శనమే నాకు చాలయ నాతో మాట్లాడు ప్రభువా నీవే మాట్లాడు మయ్యా నీ వాక్యమే నన్ను ప్రతికించేది నా బాధలలో నెమ్మది నిచ్చేది నీ వాక్యమే నన్ను ప్రతికించేది నా పాదలలో నెమ్మది నిచ్చేది నీవు పలికి నాకు మేలయ నీవు పలికి నాకు మేలయ నీ దర్శనమే నాకు చాలయ నీ దర్శనమే నాకు చాలయ నాతో మాట్లాడు ప్రభువా నీవే మాట్లాడు మైవాక్యమే స్వస్థత కలిగించేది నా వేదనలో ఆదరణిచ్చేది నీ వాక్యమే స్వస్థత కలిగించేది నా వేదనలో ఆదరణిచ్చేది నీవు పలికి నాకు చాలయ నీవు పలికితే నాకు 
సమయంలో మనం దేవన యొక్క వాక్యానికి ఇద్దాం మనతో కూడా దేవన యొక్క వాక్యాన్ని పంచుకుంటూ దేవన యొక్క దాసులు సహోదరులు శామ్ స్టీఫన్ జాన్ అంటున్నారు వారు ఒరిస్సాలో భువనేశ్వర్లో వారు దేవన యొక్క సేవ చేస్తూ వారు దేవన యొక్క పరిచయంలో కొనసాగుతుంటున్నారు వారు మనతో కూడా ఉండడం చాలా సంతోషం సమయంలో వారు మనకు దేవుని యొక్క వాక్యం అందిస్తుండగా మనం ప్రార్థనా పూర్వకంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకిద్దాం మన యొక్క వినికిడిలో ఈ యొక్క లేఖన భాగాలు దేవనికరంగా ఉండలాగున మంగంపేటలో దేవుని యొక్క సేవ చేస్తున్న సహోదరులు హెల్తీయలు మనతో కూడా ఉంటున్నారు సహోదరులు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకిద్దాం మహోన్నతుడును మహాగణుడును నెత్తిన వేసిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నేమూల్యమైన ఘనమైన నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా అయా మీ కృప ద్వారా మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి సదవకాశాన్ని బట్టి మీకు వేలాది వందనాడు స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం ప్రభావ మీ దాసులు మీ పక్షాన నిలబడి మాట్లాడిన ఉంటుండగానైనా శ్రేష్టమైన వర్తమానాన్ని మీరు మాకు అందించండి మీ దాసుని మీ ఆత్మతో నింపి అయా మీ సిలో చాట్ను మరుగుపరుచుకొని శ్రేష్టమైన సంగతులను పిలిపి పత్రికలో నుండి అనేకమైనటువంటి విషయాలను గత దినం నుండి ప్రభావైన మీ దాసుడు నోట మీరుంచి పలికిస్తున్న మాటలన్నిటిని బట్టి వారికి వాళ్ళ వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియచుకుంటున్నాం ప్రభా విన్న మాటలు మాకు ఆశీర్వాదకరంగాను దీవెనకరంగాను మా జీవితాలకు దిద్దుబాటుగాను ఉండనట్లుగానైనా మీరే సహాయం దయచేయండి అలాగే ప్రభాయన ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిగిస్తున్న మీ దాసులను కూడా ప్రభాయన ఆశీర్వదించి దీవెన దీవెనించి మనం అడుగుతూ ఉన్నాం అలాగే ప్రభా ఎవరైతే ఆలకిస్తున్నారో వారందరినీ ప్రభాయన మీ పక్షాన ప్రభాయన ఉంచుకొని ప్రభావన వినగల చెవిని గ్రహించగల మనసును హృదయాన్ని మీరు అనుగ్రహించి హృదయంలో భద్రపరచుకొని ఆ మాటల చేత ప్రభావన మేము ఉజ్జీవింపబడి ప్రభా అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా మీ సాక్షిగా జీవించే కృపణ అనుగ్రహించమని సహాయం దయచేమని మా ప్రభువును పేరక్షణ ఏ సుఖిస్తే పరిశుద్ధమైన ప్రార్థించి మిక్కిలి వినంగిలి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ <clears throat> can you hear me brother yes brother yeah good evening to each and every one those who are hearing this evening to my uh, to me this evening ye yeka sainthar samayamlo yeka maatlu vinchuna meek andare kuda na yeka shubhal teliyesunnanu may the lord's name be glorified mana yeka devana yeka naamanike mahima kalugunu gaaka God is uh, the one who speaks to human being through his written word. దేవుడు మానవులైన మనతో 
తను రాయబడిన ఈ యొక్క లేఖనాల ద్వారా ఆయన మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు we christians are the most privileged people in this world because we have the living and written word of god with us christavaraga yokka lokamulo manam chaala dhanyuluga untunnam endukante manaku raayabadi untunna sajeevamaina devuna yokka vakyam manaku untunnadi god's word is for us not just to read and meditate but it should transforms our life దేవుని యొక్క వాక్యం మన యొక్క జీవితాలలో అది ఏదో మనం చదివి ధ్యానించేది మాత్రమే కాదు కానీ అది మన యొక్క జీవితాలను రూపాంతరపరిచేదిగా ఉంటుంది ద అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ అవర్ బైబిల్ స్టడీ అవర్ మెడిటేషన్ షుడ్ బి చేంజ్ లైక్ మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించడం కావచ్చు మనము దాని గురించి చదవటం కావచ్చు దీని యొక్క ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏమిటంటే అది మన యొక్క జీవితాలను మార్చేదిగా ఉండాలి if we are reading and studying and meditating the word of god every day and we do not see any changes in our life that means the word of god is not working in our life mana yokka jeevithamulo manam prathi roju devuna yokka vakyanni chadivi dhyaninchi manam intu unnapudiki kuda mana jeevithamulo etuvanti maarpu kuda kalakonda unnatlaite dane yokka ardham emutante devuna yokka vakyam mana yokka jeevithamulo adi ye maatram create cheyaledu ani we have been uh, starting from the book of philippians since yesterday ninadi dina nundi manam philippi patrikalo nundi manam dhyanam chestu unnam we'll be uh, studying today chapter 3 and 4 yokka dina manam 3 4 adhyayalu manam chaduvudam as we uh, heard yesterday that the the theme of this book is joy in the lord manam ninadi dina na chadivinatluga ee yokka patrika yokka saramsham దేవుని అందు లేక ప్రభు నందు ఉంటున్న ఆనందం when we rightly understand our position in christ we will understand the real joy that we can have in our life మన మన యొక్క జీవితములో క్రీస్తు నందు లేక దేవుని అందు మన యొక్క నిజమైన స్థానం ఏమిటి అనే దాన్ని మనం గ్రహించినప్పుడు మనము ఈ యొక్క నిజమైన యొక్క సంతోషాన్ని మనం పొందుకునే వారంగా ఉంటాం we uh, saw in chapter 1 that christ is the purpose of our life నిన్నటి దినాన మనం చూసాం మొదటి అధ్యాయంలో క్రీస్తు మన యొక్క జీవన ఉద్దేశం అయింటున్నాడు అని ఇఫ్ యు ఫౌండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ క్రైస్ట్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ద రియల్ జాయ్ ఇన్ యువర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ నీ యొక్క జీవితంలో క్రీస్తే నీ యొక్క ఉద్దేశముగా నీవు కనుక్కున్నప్పుడు నీవు నీ క్రైస్తవ జీవితంలో నిజమైన ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని అనుభవించగలవు పాల్ అపోస్టల్ పాల్ హ్యాడ్ ఎ సింగిల్ పర్పస్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ దట్ ఈస్ టు లీవ్ ఫర్ క్రైస్ట్ అపోస్టైన పౌలు తన యొక్క జీవితంలో తాను ఏక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అదేమిటంటే తాను క్రీస్తు కొరకు మాత్రమే బతుకుతా హీ న్యూ వెరీ వెల్ హీ వాజ్ వెరీ మచ్ కన్ఫిడెంట్ దట్ ఇఫ్ హీ డైస్ హీ విల్ గో టు హెవెన్ హీ విల్ బి విత్ ద లోడ్ ఆయన ఈ సంగతులు చాలా బాగా తెలుసు ఆయన జరిగిన యొక్క సంగతి ఏమిటంటే తాను చనిపోతే తాను పరలోకానికి వెళ్తాడు ప్రభుత్వం కూడా ఉంటానని ఆయన బాగా ఎరిగిన వాడిగా ఉంటున్నారు but he counted it more joyful for him more precious for him to live in this world for christ to glorify god's name and also to live for him and live for the gospel of christ kani ikkada paulu aina yokka lokamulo aina enduku aina jeevinchali ani korukuntunnadante kevalam christ koraku ante tana jeevitham dwara christ mayam parachabadali alage swartha anedi అది వ్యాపించబడాలి అనే దాని కొరకు మాత్రమే ఆయన కాబట్టి మనం చూసాం క్రీస్తు కొరకు జీవించటం అంటే క్రీస్తు యొక్క స్వార్థ కొరకు జీవించటం అని దో అపోస్టల్ పోల్ వాస్ ఇన్ ప్రిజన్ బట్ హిస్ ఫోకస్ వాస్ ఇన్ ద స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ ద గాస్పల్ అపోస్తైన పౌలు ఆయన చెరసాలలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన యొక్క గురి అంతా కూడా సువార్తను వ్యాప్తి చేయట్లోనే ఉంటున్నది ఆయన ఆ యొక్క చెరసాలలో కూడా సువార్త అనేది వ్యాపిస్తున్న కారణాన్ని బట్టి ఆయన చాలా సంతోషపడుతూ ఉంటున్నాడు సో దాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ బట్ వీ సో త్రీ థింగ్ దాట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ హీ వాస్ ఎబుల్ టు ఎన్కరేజ్ అదర్ బిలీవర్ యాజ్ వెల్ ఆ యొక్క సంగతులు అనేకమైన ఉన్నాయి కానీ మూడు సంగతులు మనం చూసాం 
తన యొక్క జీవితము ద్వారా తను అనేక విశ్వాసులకు తను ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటున్నాడని అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ హీ గాట్ ఏ స్పెషల్ టైమ్ టు గెట్ ద స్పెషల్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ టు రైట్ దిస్ ఎపిస్టోస్ అంత మాత్రమే కాదు ఆయన తన యొక్క చిరసాలలో ఉన్న ఆ యొక్క కారణాన్ని బట్టి దేవుని యొద్ద నుంచి ప్రత్యేకమైన ప్రత్యక్షతలు పొందు పొందుకున్న వాడిగా ఈ యొక్క పత్రికలు ఆయన చిరసాలలో ఉండి రాశాడు ఏ పాల్ వాస్ నాట్ ఇన్ ప్రిజన్ దట్ వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ బుక్ ఇన్ అవర్ న్యూ టెస్టమెంట్ ఒకవేళ పౌలు ఆయన చిరసాలలో లేకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ కొత్త నిబంధనలో ఉంటున్న ఈ యొక్క రమ్యమైన యొక్క పుస్తకాలు కొన్ని మనకు లేకుండా ఉండేవి that's why paul says in romans chapter 8 verse 28 that those who love god everything happens for their good and for the purpose of god alone akabatte roma patrika 8th adhyayam 28th vachanam lo mana chusinatluga devuni preminchu variki anaga ayana sankalpunchana pilavadina variki samasthamunu manchu koraku melu koraku samakoodu jaruguchunnam ani chustunnam so christ was the purpose for paul ఇక్కడ పౌలుకు ఇక్కడ క్రీస్తు ఆయనే ఆయనకు జీవన ఉద్దేశం అంటున్నాడు అండ్ దాట్ షుడ్ బి ద పర్పస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అంత మాత్రమే కాదు క్రీస్తే మన యొక్క జీవన ఉద్దేశమై కూడా ఉండాలి వై షుడ్ లివ్ ఫర్ ద గాస్పెల్ మనం స్వార్థ కొరకు జీవించాలి అండ్ వై షుడ్ లివ్ ఫర్ ద ఎన్కరేజ్మెంట్ ఆఫ్ అదర్ బిలీవర్ ఇన్ అవర్ సఫరింగ్ మనం మన యొక్క శ్రమలలో కూడా ఇతర సహోదరులైన వారికి ప్రోత్సాహకరంగా మనం జీవించాలి దెన్ ఇన్ చాప్టర్ 2 వి సో అబౌట్ ద example of lord jesus christ christ is the pattern of our life by which we can live like him and be a joyful uh, christian life rendava adhyayamlo mana chusinatlaite christu aina mana yokka jeevananiki namuna ga untunadu aina yokka lokamulo manam jeevinche daniki mana yokka jeevanani nadatalaku aina maadhirikaranga untunadu aa reethi ga unnapudu manam nijamaina santoshanni ponda ponda vachanu chustunnam what are the example of christ and uh, paul and timothy and epaphroditus we saw yesterday manamu ninna dinana ayaka paulu timothy epaphroditus varaka jeevithamlo maadhirikaramaina sangathilu em chusam we saw that they, it, our life should be a sacrificial life manu chusam mana yokka jeevitham adi tyagapoorithamaina jeevitham ga undali as our lord jesus christ sacrificed his glory and he came down to this earth for the sake of human being mana pravani yesu christ varu aina tana yokka mahimanu aina trejinchina vadiga yokka lokaniki mana koraku mana rakshinchuta koraku aina manavudiga digochadu we can follow the example of christ not only sacrifice but the humility that he had when he came down to this earth మనము ఈ యొక్క లోకంలో మన ప్రభైన యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన యొక్క త్యాగాన్ని మాత్రమే కాకుండా ఆయన లోకానికి వచ్చినప్పుడు తను తను ఎలాగో తగ్గించుకున్నాడో ఆయనకి విధేయతను కూడా మనం వెంబడించాలి ఆయన చూసినట్లయితే ఒక దాసునిగా బానిసగా ఒక రూపాన్ని ధరించుకుని ఆయన మన వంటి మనుషుడిగా యొక్క లోకంలో ఉన్నాడు ఆయన తను తాను తగ్గించుకున్నాడు and not only that he was obedient to the point of death anta matrame kaadu ayana maranamu pondunantaga ayana thanu thana tagginchukunnadu so obedience is another thing that we can uh, uh, follow of our lord jesus christ idi manu manaka jeevithamlo mana prabhuvane yesu christu varulu manam vembadinche maraka sangathi and also sincerity adhe samayamlo ayakas ayaka kramam tho kuda ante nambakatvam so in order to live a joyful life in our christian life we can follow the pattern of our lord jesus christ and that will really give us the real joy in our christian life mana yokka christav jeevithamulo manam nijamaina santoshamu aanandamu aledanni ponde dani koraku mana pravane yesu christu varu manaku choopina aa yokka namunalo manam jeevinchavalsina varanga untunnam today we will be focusing and studying from chapter 3 and 4 and we'll see how paul is further developing this theme of joy and uh, providing the pattern and not only purpose and kind of and who will see the Christ the Christ the believer in life yeah brother uh, i didn't get it brother sorry yeah. there are some disturbances in introduction we see Christ the purpose Christ the rise of our life ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మొదటి రెండు అధ్యాయాల్లో 
క్రీస్తు ఆయన మన యొక్క అంటే మన యొక్క జీవిత ఉద్దేశముగాను ఆయన రెండవదిగా క్రీస్తు మన యొక్క జీవిత నమూనగా ఉంటున్నాడు మూడవదిగా క్రీస్తు మన యొక్క జీవితం యొక్క లక్ష్యముగా ఉంటున్నాడు అని చూస్తున్నాం we can live a joyful life by making jesus christ as the price of our life mane ekka jeevithamulo manamu vaaka jeeva santoshkaramaina jeevitham jeevinchalante yesu christu varini mane yokka guri gaanu leka ayina yokka mane yokka aasthi gaanu manam chudali so in the chapter 3 we see uh, the uh, real a uh, price that a christian can have in our lord jesus christ mudava adhyayamulo manam chusinatlayite mana prabhu aina yesu christu lo manam aa yaka nijamaina santoshanni manu chodagalam you know in chapter 3 verse 1 to 9 when we read we read about uh, the 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 background of paul apostle paul ikkada mudava adhyayam modati 9 vachanalu manam chedinatlayite అపోస్రైన పౌలు యొక్క ఆయన యొక్క జీవితాన్ని గురించి మనం చూస్తాం జీవన సంగతులు సో పౌల్ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ హిస్ రైచియస్నెస్ దట్ హీ హ్యాడ్ వితౌట్ క్రైస్ట్ అక్కడ పౌలు ఆయన క్రీస్తు లేకుండా తాను కలిగి ఉంటున్న ఆ యొక్క నీతిని గురించి ఆయన మాట్లాడాడు సో వాట్ పౌల్ ఇస్ టెలింగ్ హియర్ ఈస్ ద రియల్ జాయ్ వీ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ద రియల్ Yes, Brother Stephen, your mic is... Yeah, please repeat. Can you repeat, Brother? Uh... Brother, can you hear me? Yeah, yes, Brother, please. Yeah, sorry. Uh, right righteousness will lead us real to the real joy in our christian life mane ekka christav jeevithamulo manamu sariyaina neethi ane dani kaliginappudu idi mallanu oka nijamaina santosham loniki nadipinchedi ga untundi so what paul is telling here is if we have righteousness in our life righteousness without christ that will not give us a real joy ikkada paulu ayana em cheptunnadante christu lekunda manaki jeevithamulo manamu oka neethini kaligi untunnam ante ఆ యొక్క నీతి మనకి ఎప్పుడు కూడా అది నిజమైన సంతోషాన్ని కలిగించదు ద రియల్ జాయ్ ఇన్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ విల్ కమ్ ఓన్లీ వెన్ వీ అండర్స్టాండ్ ద రైచియస్నెస్ దట్ ఈస్ ఇన్ క్రైస్ట్ ద రియల్ రైచియస్నెస్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ దట్ వీ టు అండర్స్టాండ్ అలాగైతే మన జీవితంలో నిజమైన ఆ యొక్క సంతోషం అది ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే మనం ఎప్పుడైతే నిజమైన ఆ యొక్క నీతి క్రీస్తులో ఉన్నది అని మనం తెలుసుకుంటామో అప్పుడే అది మనకు లభించేదిగా ఉంటుంది so before he tells about his righteousness that was uh, before he talks about his righteousness mundu aina tana yokka neethini gurinchi maatladaru he talks about some other people who were against the righteousness ikkada aina mari kontha mandi neethi ki aa yokka vitrayithulaina vaare gurinchi kuda maatladadu in verse 2 rendu vachanamlo manam chuste then 18 and 19 when we read we read here about the false teachers who were against the righteousness of god ah ikka rendu adhyayam rendu vachanam 18 19 vachanalalo ikkada manam chusinatlayite durbodakalaina vaaru ante neethiki virodhalaina vaari gurinchi ikkada maatladtam chustuntunnam so he is describing the false teachers or those who were against the righteousness were as dog అక్కడ ఎవరైతే ఆ యొక్క నీతికి విరోధులుగా ఉంటున్నారో దృపోటకులుగా ఉంటున్నారో వారిని గురించి ఆయన అంటున్నాడు కుక్కలు అని అండ్ ఆల్సో హీ టాక్స్ అబౌట్ దమ్ యాజ్ ఎవిల్ వర్కర్స్ అంత మాత్రమే కాదు వారు దుష్టులైన పనివారని అండ్ ఆల్సో హీ టాక్స్ దమ్ యాజ్ మ్యూటిలియేషన్ అంత మాత్రమే కాకుండా ఈ చేదన ఆచరించేవారని దట్ దట్ మీన్స్ దోస్ హూ వెర్ టెలింగ్ దట్ సర్కమ్ సీజన్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ సల్వేషన్ అంటే ఎవరు వారు ఈ యొక్క సున్నతి చేయబడటం అనేది రక్షణకు అది చాలా అవసరమని బోధించేవారు నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఇన్ ఎయిటీన్ అండ్ నైన్టీన్ హీ టాక్స్ అబౌట్ పీపుల్ హూ వెర్ అగేన్స్ట్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ దే వెర్ లివింగ్ ద డిఫరెంట్ లైఫ్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలలో అక్కడ నీతికి విరోధులైన వారి గురించి మాట్లాడుతూ వారు భిన్నమైన జీవితం జీవించేవారు ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ దమ్ యాజ్ ద ఇనిమీస్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ 
వారి గురించి అక్కడ చెప్పడే మాట ఏమిటంటే వారు క్రీస్తు శిలువకు శత్రువులుగా ఉంటున్నారు and also he uh, names them as the god of their belly whose god is their belly anta mathrame kadu vaari gurinchi cheppe maata vaari kadipe vaari devudu and also he says that whose glory is in their things earthly and, in their shame anta mathrame kadu taamu siggu padavalasana sangathale yendu manasu leka adseyinche varani and they have set their mind on earthly things bhoo sambandhamaina vaati yendu taama yokka manasunu unchukunna vaaru so these are the people who have who are against the righteousness of god ee yokka prajalu veeru devuni yokka neethi ki virodhalaina vaaru then verse 4 to 6 nalugu nunchi 6 vachanalu manam chuste paul is talking about his righteousness paulu thana yokka neethini gurinchi aina maatladutu untunnadu and of course what he thought that they told they told that was joy for him later he counted it as a loss for all the joy that he got in true christ kani ikkada ayana edaithe cheptunnado avanni okappudu ayanike santoshanga untunnai kani avannitni christ koraku thana nashtamga enchukuntunnadu ani chustunnam paul was thinking that his joy he was happy because he was circumcised on the eighth day paul chaala santosh padutunnadu endukante thanu enimadava dinana sunnati pondanani Paul was happy and he was thinking that he is really joyful because he is from Israel. Paul aina santosha padutunnadu and nijanga santosha padutunna sangathe emitante thanu israelidunu andunu patta aina anandisthunnadu. Paul was thinking that he is really joyful because he was from the tribe of Hebrew. He was a Hebrew. Antha mathrame kadu thanu Hebrewidunu anna sangathini patti kuda Paul telusukuni dani patti chaala anandisthunnadu. He was happy and he was proud maybe because he was a Pharisee. అంత మాత్రమే కాదు ఆయన తాను పరిశీడును అయినందును బట్టి ఆయన సంతోషపడుతున్నాడు అసేస్తున్నాడు కూడా ఆర్ హి వాస్ హ్యాపీ అండ్ జిలస్ బికాజ్ హి వాస్ ప్రొపోగేటర్ ఆఫ్ జుదాయిజం అంత మాత్రమే కాదు ఆయన యూద మతాన్ని ఆ రీతిగా ప్రచురించే వాడిగా ఉన్న కారణాన్ని బట్టి కూడా ఆయన చాలా సంతోషపడుతున్నాడు వి ఆల్ దిస్ క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ పాల్ వి సీ హియర్ అండ్ వి Uh, know that paul was counting it as it was the false joy that he had in the lord kabatti ivanni gurinchi ikkada paulu aina maatladutu aina antunadu ivanni oka appudu na jeevithamlo avi tappudu aa yokka santoshalaga tanaku unnayani tan talinchadu my friend we can understand from this passage is that our name our position our fame our knowledge our background it will not give us the real joy in our christian life నా ప్రే సహోదర సహోదరి ఇక్కడ మనం తెలుసుకునే సంగతి ఏమిటంటే మనకున్న పేరు మన యొక్క ప్రఖ్యాతులు మనకుంటున్న మంచి స్థానాలు ఇవి ఏవి కూడా మన జీవితంలో మనకు నిజమైన సంతోషాన్ని అవి ఏమాత్రం ఇవ్వవు చాలా సార్లు మనము క్రైస్తవ కుటుంబంలో ఉన్న కారణాన్ని బట్టి మనం చాలా సంతోషపడతాం అతిశేస్తాం కూడా many times so we feel happy because my father is a christian my mother is a christian chaala saarlu manam santoshta pade sangathe emitante maa nana christavudu maa amma christavaralu many times we feel we are happy because we go to church every sunday chaala saarlu manam santoshta padtam endukante mem prathi aadivaram mandiraniki veltam kaabatti mem chaala aarithiga santoshta padtam many times we are happy because we know the true god who is controlling our life అంత మాత్రమే కాదు మన యొక్క నిజ దేవుడు మనకి నిజమైన దేవుడు తెలుసు మన జీవితాలను ఆయన నియంత్రిస్తున్నాడు అని ఇరిగి మనం సంతోషపడుతూ ఉంటాం పౌల్ హెడ్ ఆల్ దిస్ క్వాలిఫికేషన్ పౌలు ఇవన్నీ యోగ్యతలు తాను కూడా కలిగి ఉంటున్నాడు బట్ హీ కౌంటెడ్ ఇట్ ఆల్ యాజ్ రబిష్ అండ్ డంగ్ హి సేస్ కానీ ఆయన అంటున్నాడు వీటన్నిటినీ కూడా ఆయన పెంటతో సమానంగా ఎంచుకుంటూ ఉంటున్నాడు హీ థాట్ దట్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఆర్ యూజ్లెస్ ఫర్ హిమ్ ఇవన్నీ కూడా తన మట్టుకు అవి నిష్ప్రయోజనమని ఆయన అనుకుంటున్నాడు అండ్ హీ కౌంటెడ్ దట్ దిస్ విల్ నాట్ గివ్ ద రియల్ జాయ్ ఇన్ మై లైఫ్ అంత మాత్రమే కాదు ఆయన అంటున్నాడు ఇవి ఏవి కూడా నా యొక్క జీవితంలో నాకు నిజమైన సంతోషాన్ని ఇవ్వలేవు దెన్ హౌ ద రియల్ జాయ్ కమ్స్ ఇన్ పౌల్స్ లైఫ్ అలాగైతే పౌల్ యొక్క జీవితంలో నిజమైన సంతోషం అనేది ఎలాగొస్తుంది హీ సెట్ దట్ కౌంటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ క్వాలిఫైస్ మీ టు బి ఏ జాయ్ఫుల్ మ్యాన్ యాజ్ వెన్ and uh, looking to jesus and running rightly will really give me the real joy ayin antunadu tane ekka jeevithamlo tanukunna vaatanni tinni kuda ayina nashtamaga pentaga enchukoni 
క్రీస్తు వైపు చూస్తూ ముందుకు పరిగెత్తే ఆ యొక్క జీవితం తనకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అంటున్నాడు so from verse 11 or uh, 12 on what we see uh, till uh, 21 he is telling that if we run rightly by fixing our eyes on jesus as the our prize we will have the real joy ikkada ayana antunna ayaka sangathi emattante manamu mana yokka kristava jeevithamulo sariyana margamulo mana yokka kanu drushtini christuku paina manamu nilipi ఆ యొక్క నిజమైన బహుమానాన్ని పొందాలని మనం పరిగెత్తినప్పుడు మనం నిజమైన సంతోషాన్ని మనం పొందుకుంటాం లుకెట్ వర్స్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు మనం చూద్దాం హీఈస్ యూజింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ దట్ డిస్క్రైబ్ దట్ హీఈస్ రన్నర్ ఇన్ క్రైస్ట్ రన్నింగ్ ఆయన కొన్ని పదాలు ఉపయోగిస్తున్నాడు ఆయన పరిగెత్తుతున్నాడు అనే పదాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఇన్ ట్వెల్వ్ హీ సెస్ ఐ ప్రెస్ ఓన్ పన్నెండవ వచ్చినములు నేను ఆ రీతిగా దానిని పట్టుకోవాలని ఆ రీతిగా ముందుకు వెళ్తుంటున్నానని దాని ఇన్ వర్స్ థర్టీన్ హీ సేస్ దట్ ఐ ఫర్ ఐ ఫర్ గెట్టింగ్ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ బిహైండ్ ఐ రీచింగ్ ఫర్ వర్డ్ ఆయన అంటున్నాడు పదమూడవ వచ్చినములు వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకే వేగిరి పడుతున్నాను అంటున్నాడు అండ్ ఆన్ వర్స్ ఫోర్టీన్ హీ సేస్ దట్ ఐ ప్రేస్ టువర్డ్స్ ద గోల్ ఫర్ ద ప్రైస్ అంత మాత్రమే కాదు పద్నాలుగవ వచ్చినములు నేను పిలుపుకు కలుగు బహుమానం పొందవాలని so here we see a picture of an athlete who is running ikkada manam chuste ee parugu pandemala kalusukuni oka athlete thana parigettatanni manam chuste untunnam running with the goal to get the prize eena oka lakshyanni mundu unchukoni bahumanamu pondalani dani kuduku parigettakam i'm sure apostle paul was very much interested in uh, sports and athletes during his uh, time tane yokka janaralo postrena paul garu ee parigette vishayalalo ee yokka aatla potillo aina chaala aasa kaligina vadani nen namuthutunnan because he is using the illustrations of race and uh, fighting and boxing and hit all the things were part of uh, uh, greek uh, greek uh, games and sports ఈయన తన యొక్క రచనల్లో మనం చూసినట్లయితే ఆయన పరిగెత్తట తర్వాత మల్ల యుద్ధం చేయట లేక పోరాడుట ఇటువంటి ఆ యొక్క గ్రీకుల్లో వారి యొక్క ఆట ఆటల పోటీకి సంబంధించిన వాటన్నిటి గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు అక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క మారథాన్ ఆ యొక్క పరుగు పందం ఆ యొక్క ఒలింపిక్స్ లో దానిని కనుక్కున్న వారు గ్రీకులు అయిన వారు వారు ఆ యొక్క దినాలలోనే దాన్ని వారు కనుక్కున్న వారుగా ఉంటున్నారు కాబట్టి పౌలు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మనం పరిగెత్తే ఈ యొక్క పరుగు పందెంలో మన యొక్క కని దృష్టి క్రీస్తు పైన ఉంచి మనము ఆ యొక్క బహుమానము పొందాలని పరిగెత్తినప్పుడు మనం నిజమైన సంతోషాన్ని పొందుకుంటాము అని ఆయన అంటూ ఉంటున్నాడు స్పోర్ట్స్ అండ్ అథ్లెట్స్ దోస్ హూ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద గేమ్ దే హ్యావ్ ఎ సటన్ ప్రైస్ అండ్ దాట్ మోటివేట్ దెమ్ టు రన్ ఇన్ ద రేస్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎవరైతే ఆ యొక్క పొరుగు పందేలలో వారు పాలు పంపులు పొందుకుంటారో వారు తమ యొక్క జీవితంలో అక్కడ ఒక బహుమానం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ యొక్క బహుమానం పొందాలని వారు దాని కొరకు పరిగెత్తే వారుగా ఉంటారు but as a christian when we run the race we must understand that our prize is not the earthly uh, prize the award that we are going to get but it is christ himself we are going to get christ as the prize of our life kani kristavulaga manamu gnapku munchukona valasina sangathe emattante manamu ee lokamulo atte manam prakrithinappudu manam ponde aa yokka bahumanam adi bhoo sambandhamaina kaadu adi kriste kriste mana yokka bahumanamuga untunnadu ane sangathi manam erigali in the, this uh, passage from uh, 10 to 21 there are five way that a christian should run ikkada 10 nunchi 21 vachanalalo manam chusinatlayite oka kristavudu taanu parigettavalasina 10 vidhanalu gurinchi cheppadindi i'll just quickly tell and if you are noting it note it then we'll go to the next chapter nenu it says here we have to run with new knowledge 
క్లుప్తంగా చెప్తాను మీరు రాసుకుంటే రాసుకోండి ఒకటి మనం నూతన జ్ఞానం కలిగిన వారంగా పరిగెత్తాలి వీ హ్యావ్ టు రన్ విత్ ద న్యూ నాలెడ్జ్ మనం నూతన జ్ఞానం కలిగి పరిగెత్తాలి దట్ ఈస్ వర్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ ఏడు ఎనిమిది వచనాలలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం దెన్ వీ హ్యావ్ టు రన్ విత్ న్యూ రైషియస్నెస్ మనము నూతనమైన నీతి కలిగిన వారంగా పరిగెత్తాలి వర్స్ నైన్ తొమ్మిదవ వచనం then we have to run with new power that the lord gives us tarvata manamu devudu anugrahinchu nootana balama chesta parigettali in verse 10 we see that the power of his resurrection helps us to grow and run in the race akada pada vachanamulo chustam aa yokka pranuddhanam ante pranuddhanam yokka shakti aa yokka balamu malanu adi parigettu lagana munduku saagu lagana chestundani then we have to run with new goal అంత మాత్రమే కాదు మనము ఒక నూతన ఆ యొక్క లక్ష్యాన్ని కలిగిన వారంగా పరిగెత్తాలి వర్స్ ఇలెవెన్ టు సెవెంటీన్ పదకొండు నుంచి పదిహేడు వచనాలు దెన్ ఇన్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ వన్ హీ ఫైనల్ టు రన్ విత్ న్యూ హోప్ ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచనాలలో మనం చూసినట్లయితే మనము ఒక నూతన నిరీక్షణ కలిగిన వారంగా పరిగెత్తాలి వాట్ ఈస్ ద హోప్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ క్రైస్తవ జీవితం యొక్క నిరీక్షణ ఏమిటి in 2021 we read that there 2021 vachanalalo akada mana chaduthunnam this is that our citizenship is in heaven from which we are also we are eagerly waiting for the savior lord jesus christ akada cheppadindi mana paurasthiti parlokam annadu unnadi akada nundi prabhavaina yesu christu ana rakshakuni nimittamu kanipettukoni unnamu and in 21 he says that who will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious body according to the working by which he is able even to subdue all things to himself 21వ వచనం సమస్తమును తనకు లోపరచుకొన జాలిన శక్తిని బట్టి ఆయన మన దీన శరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మార్చును being a citizen of rome was a prestigious thing for the believers at philippi ఆ యొక్క ఫిలిప్పి పట్నంలో ఉంటున్న విశ్వాసు లేని వారికి రోమా పౌరసత్వం కలిగి ఉండుట అనేది వారికి చాలా గొప్ప సంగతి అది ఇట్ వాస్ ద మోస్ట్ జాయ్ఫుల్ థింగ్ ఫర్ ఎనీ వన్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ సెంచురీ ఇఫ్ యూ గెట్స్ ద రోమన్ సిటిజన్సీ ఆ యొక్క మొదటి శతాబ్దంలో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి తాను రోమా యొక్క పౌరసత్వాన్ని పొందుకున్నాడంటే చాలా అతను చాలా గొప్ప ధనియుడు సంథింగ్ లైక్ టుడే ఇఫ్ సంబడి గెట్స్ అమెరికన్ సిటిజన్సీ ఈ రోజుల్లో ఈ దినాలలో కొంతమంది ఈ యొక్క అమెరికన్ పౌరసత్వాన్ని ఏ రీతిగా పొందుకుంటున్నారు అలాగే ఒకవేళ నేను అమెరికా పౌరసత్వాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే నేను చాలా సంతోషంగా ఉంటాను నేను అది నాకు చాలా మంచిదిగా ఉంటుంది నేను ఏదో పరలోకంలో ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది so the philippian believers were having that uh, joy that they were having the citizenship of rome kavati philippi vishwasalaina varu aa yokka dinalalo varu roma parusattham kaligi unnaru anna aa yokka santosham vaari kaligina vaari ga unnaru but paul is telling here that don't don't think that the citizenship that you have of the rome is permanent it is not your permanent citizenship కాబట్టి పౌలు వారికి తెలియజేస్తున్న మాట ఏమిటంటే ఈ రోమా పౌరసత్వం అనేది దాని గురించి మీరు అధ్యయించొద్దు ఎందుకంటే అది మీకు ఏమాత్రం శాశ్వతమైంది కానే కాదు ద జాయ్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ త్రూ దిస్ రోమ్ సిటిజన్షిప్ ఇస్ టెంపరీ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ అమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈ రోమా పౌరసత్వం ద్వారా నీవు పొందుకునే ఈ యొక్క సంతోషం అనేది అది తాత్కాలికమైనది ఇది కొంతకాలం మాత్రమే నీకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది యువర్ హోప్ ఈస్ షుడ్ బి ద హెవెన్లీ సిటిజన్షిప్ కానీ నీ యొక్క నిరీక్షణ అనేది పరలోక పౌరసత్వం పైన అది కలిగి నిండి ఉండాలి అది శాశ్వతముగా నిత్యత్వం అది ఉండేదిగా ఉంటుంది అది ఎప్పుడంటే అది నీవు క్రీస్తు పైన నీ యొక్క దృష్టిని పెట్టినప్పుడు ఒక దినాన ఆయన వస్తాడు ఆయన నిన్ను తన యొక్క సన్నిధిగా చూసుకు వెళ్తాడన్న దృష్టి కలిగినప్పుడు మాత్రమే ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆక్స్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ టు డియర్ బిలీవర్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రిస్తున్న ప్రియ సహోదరులైన వారిని నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలని కోరుకుంటున్నాను టుడే వాట్ ఈస్ ద గోల్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈ రోజు మన క్రైస్తవ జీవితం యొక్క లక్ష్యం 
ఏమై ఉంటుంది లేక మన క్రైస్తవ జీవితానికి మనకుంటున్న ఆ యొక్క గురి ఏమై ఉంటుంది వేర్ ఆర్ వి గోయింగ్ ఇన్ అవర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ మన క్రైస్తవ జీవితంలో మనం ఎక్కడికి పోతూ ఉంటున్నాం ఆర్ వి పర్సూయింగ్ ఫర్ సమ్ సర్టెన్ గోల్ టు అచీవ్ సంథింగ్ ఇన్ ద లోడ్ క్రీస్తునందు ప్రభునందు మనం కొన్ని లక్ష్యాలను కలిగి వాటిని పొందుకోవాలని పరిగెత్తుతుంటున్నామా sometimes we are just for the sake of christian life we just uh, uh, put our uh, self on the wheel and we just go as we like kani konni saarlu manam ela guntunnam ante mana kristava jeevithamlo edo devuni chitram ani arithega cheppukuntu man ishtam vachinatluga manam munduku saage varanga untunnam sometimes we forget what is our destination konni saarlu mana yokka gamyam emito ane danni kuda mana marichina varanga untunnam i remember the, the story of a professor who was traveling in train oka professor oka train lo ayana prayanam chesina ayana oka sangathi naaku nenu vinna gnapakam undi and this professor has a problem of uh, memory ee professor ku unna ayaka samasya endante ayanaku marichipov mathi marupu anedi ayanaku untunna oka samasya so when he was in the train ayana ayaka train lo untunna appudu the tt came to check the tickets titi aika ticket lu check chestanu kochadu so when the titi came and asked for the ticket aa uh, titi vachi ayane ticket adiginappudu he was he started searching the ticket in his pocket aina thana yokka ticket nu thana yokka jeebullo vedagatam prarambhinchadu pants pocket aa uh, uh, pant jeebullo chusadu then shirt pocket tarvata chokka jeebullo chusadu then everywhere in the bag uh, bag lo anni sthalallo kuda chusaru he could not find ఆయన దాన్ని ఎక్కడా కూడా ఆయనకి దొరకలేదు టిటీ సైడ్ ఓకే ఫైన్ దట్స్ ఫైన్ వి అండర్స్టాండ్ దట్ యు ఆర్ లుకింగ్ సో ప్రెస్టీజియస్ అండ్ యు మస్ట్ హ్యావ్ ఎ టికెట్ ఓకే ఫైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ నా టిటీ అన్నాడు నువ్వు చూసే దానికి చాలా బాగున్నావు డిసెంట్ గా ఉన్నావు నీకు టికెట్ ఉంటుంది కాబట్టి పర్లేదు నేను వెళ్తాను అన్నాడు దన్ ద టిటీ ఐ టిటీ వెంట్ అవుట్ ఆ తర్వాత టిటీ తాను కదిలి వెళ్ళిపోయాడు ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ద టిటీ అగైన్ ఎంటర్డ్ టు దట్ సేమ్ కంపార్ట్మెంట్ ఆ తర్వాత కొంత సమయం తర్వాత టిటి అదే ఆ యొక్క కంపార్ట్మెంట్ లకు మరలా వచ్చాడు అండ్ హీ సో దిస్ ప్రొఫెసర్ స్టిల్ సర్చింగ్ ఫర్ ద టికెట్ అక్కడ ఆ యొక్క ప్రొఫెసర్ ఆయన ఆ యొక్క టికెట్ కోసం ఇంకా ఎదుగులాటం చూస్తూ ఉంటున్నారు సో దిస్ టిటి ఇస్ టెలింగ్ దట్ డోంట్ వరీ సర్ ఐ నో దట్ యు హావ్ ఎ టికెట్ డోంట్ సర్చ్ ఫర్ ద టికెట్ ఫైన్ ఇట్స్ ఓకే డోంట్ ఫైండ్ ద టికెట్ ఆయన అన్నాడు సార్ మీరు టికెట్ కోసం వెతకని అవసరం లేదు మీకు టికెట్ ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను కాబట్టి మీరు దాని గురించి వెతకని అవసరం లేదు ఏ బాధపడవద్దు అని చెప్పాడు ప్రొఫెసర్ అప్పుడు ఆ రీతిగా జవాబు చెప్పాడు సార్ ఐఎమ్ నాట్ సర్చింగ్ టికెట్ టు సో యూ సార్ ఆ టికెట్ ని నేను మీకు చూపించేదానికి నేను ఎదుగులాటం లేదు కానీ బట్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ద టికెట్ టు నో వెర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆ యొక్క టికెట్ నేను ఎందుకు ఎదుగులాడుతున్నానంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలుసుకోదాని తెలుసుకునే దాని కొరకు ఎదుగులాడుతున్నాను సో సమ్ టైమ్స్ అవర్ లైఫ్ ఇస్ లైక్ దాట్ కొన్నిసార్లు మన యొక్క జీవితం అలాగనే ఉంటుంది we do not know where we are going in our christian life man christava jeevithamlo manam ekkadiki velthunnamo manaku teliyatam ledhu we do not have any goal and objective in our christian life man christava jeevithamlo manam mundu elanti gurtulu gaani elanti lakshyalu gaani nirdeshinchana varanga untunnam and we have forgot the price that is set before us as man mundu lord jesus christ man mundu manaku varaku unchabadda aa yokka bahumanam yesu christu varani manam marichina varanga untunnam remember that if you do not have a target and objective in your life you will never live as a joyful christian life ni christ nabukum vettukonandi ni christ avu jeevithamlo ni vedaina oka guri oka lakshyanni lekunda ni jeevinchinatlaite ni eppudu kuda nijamaina santoshanni anubhavinchalevu may the lord help us to understand the real goal of our christian life and live a joyful christian life kabatti manamu mana yokka christ avu jeevithamlo mana nijamaina aa yokka gammi membuto manam gurthuruku laguna అలాగే ఒక మంచి క్రైస్తవ జీవితం జీవించలాగన దేవుడు మనకు సహాయం చేయని గాక సో వి కెన్ లివ్ జాయ్ఫుల్లీ బై మేకింగ్ క్రైస్ట్ యాస్ అవర్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ కాబట్టి క్రీస్తును మన యొక్క జీవన ఉద్దేశము గా ఉండడం ద్వారా మనం సంతోషంగా జీవించగలం దట్ వి సో ఇన్ చాప్టర్ 1 అది మనం మొదటి అధ్యాయంలో చూసాం దాని చాప్టర్ 2 వి సో వి కెన్ లివ్ ఎ జాయ్ఫుల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ బై లివింగ్ లైక్ క్రైస్ట్ మేకింగ్ క్రైస్ట్ యాస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ రెండవదిగా రెండవ అధ్యాయంలో మనం ఈ లోకంలో సంతోషమైన జీవితం జీవించాలంటే క్రీస్తును నమూనాగా కలిగి ఉండాలి అని మనం చూసాం అలాగే మనకి మూడవ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే 
మనము క్రీస్తును మన యొక్క జీవితంలో మన యొక్క జీవితం యొక్క బహుమానంగా మనం చూసినప్పుడు మనం సంతోషకరమైన జీవితం జీవించవచ్చని నాలుగవ అధ్యాయంలో మనం క్లుప్తంగా మనం చూద్దాం అక్కడ మనం చూసినట్లయితే క్రీస్తు మన యొక్క జీవితంలో ఆయన మన యొక్క బలమై ఉంటున్నారు Dear friend, the power that we have in the Lord itself is a great joy for us. Now, Christ, the Father, the Lord, Christ, the Lord, 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 the Lord. Many Christians I see, they live like powers. Kalamandi, Christ, the Lord, 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 the Lord. ఎలక్ట్రిసిటీ the light or fan or ac or refrigerator kani varaithe tam yokka ac ni gaani fridge ni gaani fan ni gaani light ni gaani vetni kuda vaadini switch on cheyatam ledhi so where the connection is lost ante vara reethiga aa yokka varukunna aa yokka sambandham anedi adi poyindi because they have the lack of knowledge of the power they have in the lord ante varu prabhu nundu varaku untunna aa yokka shakti aa balana gurinchi sarina avagahana lene varuga untunnaru if you are discouraged and uh, uh, if you are fallen down in your christian life think that i am lost i do not have power and enthusiasm you should read chapter 4 of philippians malagithe nee jeevithamlo nee na christulo naaku elanti balam ledhu na balane pogottukunnanu ituvante oka nirustha sthitilo nee unnatlaite dayachesi ee nalugo adhyayanu chadu i will uh, just run through this chapter so that we will understand and glimpse certain thing that i have in my mind అలాగైతే ఈ నాలుగో అధ్యాయంలో మనం వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని సంగతులు మనం వాటి గురించి మనం ఒక చూప్ చూద్దాం అక్కడ ఆయన తన క్రైస్తవ జీవితంలో ఉంటున్న సంతోషాన్ని గురించి ఆయన మరలా మాట్లాడుతున్నారు వీ కెన్ లివ్ జాయ్ ఫుల్లీ బికాస్ ద పవర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ జీస్ క్రైస్ట్ మనము ఈ యొక్క లోకములో మనం పొందే ఆ యొక్క బలం అది ప్రభైన యేసు క్రీస్తు నుంచి మనం పొందుకుంటున్నాం కాబట్టి మనము సంతోషంగా జీవించవచ్చు ఐదు విధాలుగా దేవుని యొక్క శక్తిని క్రీస్తు యొక్క బలాన్ని మన జీవితంలో మనం వాటిని అనుభవించవచ్చు ఐ నాట్ డీల్ విత్ ద టెక్స్ట్ మచ్ బట్ ఐ విల్ ఫోకస్ ద అవుట్ లైన్ సో దట్ యూ కెన్ రీడ్ దేజ్ అండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ నేను ఈ యొక్క ఒక్కొక్క వచ్చిన చూడలేదు కానీ ఆ యొక్క భాగాలు మాత్రం చూస్తున్నాను ఆ తర్వాత మీరు చదివి వాటిని అర్థం చేసుకునండి చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ వన్ టూ త్రీ వీ సీ దాట్ పవర్ ఆఫ్ క్రాస్ట్ కెన్ యూనిఫై అస్ ఇట్ కెన్ యునైట్ అస్ టుగెదర్ మొదటి మూడు నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి మూడు వచనాలలో మనం చూసినట్లయితే క్రీస్తు యొక్క బలము అది మళ్ళను ఐక్యతలోకి తీసుకుని వస్తుంది అంటే ఒకటిగా చేస్తుంది Uh, a joyful thing isasalaina varu varu kalisi jeevinchatam anedi adi oka santoshakaramaina sangati there were some in the philippian church who were not going together kani ikkada philippi sangamlo kontha mandi varu kalisi varu undatam ledhu so paul is encouraging them to have one mind in christ and live together kabatti paul varini prostaparustuna sangati emutante christunandu eka manasu kaligina varuga meeru okate ga undandi Christ power will give us the unity so that we can live together with the believer. కాబట్టి క్రీస్తు యొక్క శక్తి అనేది అది మనకు ఐక్యతను కలిగిస్తుంది ఆ రీతిగా విశ్వాసులుగా మనం కలిసి జీవించవచ్చు. One of the great uh, despair or discouragement of today's church is that most of the, the believers they don't get along together. ఈ రోజుల్లో స్థానిక సంఘాలలో ఉన్న ఒక పెద్ద ఐక్య బాధకరమైన సంగతి ఏమంటే చాలా మంది విశ్వాసులు వారు ఒకరితో ఒకరు కలిసి వారు జీవించలేకపోతున్నారు అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దే లూజ్ ద రియల్ జాయ్ ఇన్ దియర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ కాబట్టి వారు తమ క్రైస్తవ జీవితంలో నిజమైన సంతోషాన్ని వారు పోగొట్టుకుంటూ ఉంటున్నారు హౌ కెన్ ఐ హ్యావ్ రియల్ జాయ్ వెన్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ మై ఫెలో బిలీవర్ 
నేను నా యొక్క తోటి సహోదరునితో కూడా నేను అరితిగా సంతోషంగా లేనప్పుడు నేను ఎలాగూ ఒక నిజమైన సంతోషాన్ని నేను అనుభవించగలను ద పవర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్యాన్ యూనిఫై అస్ టుగెదర్ కాబట్టి క్రీస్తు యొక్క శక్తి అనేది మనను ఐక్యతలోనికి తీసుకుని వస్తుంది ద సెకండ్ థింగ్ రెండవ సంగతి ఫోర్ టు సెవెన్ నాలుగు నుంచి ఏడు వచ్చినాలు క్రాస్ట్ పవర్ క్యాన్ కంఫోర్ట్ అస్ క్రీస్తు యొక్క శక్తి మనను ఆదరిస్తుంది that means the power of christ can make us happy by helping us to live a worryless life christi yokka shakti anedi mana yokka jeevithamlo mannanu etuvanti chintaleni oka jeevithaniki adu nadipistundi verse the most quoted verse in bible akada nalaga vachanam anedi akada ekku saarlu adu arithiga cheppabadeyaka vachanam ga untundi Paul is telling that be conscious for nothing but everything in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Jesus Christ 6 7 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే దేని గురించి చింతపడకూడ గాని ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతా పూర్వకంగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయండి అప్పుడు समस्त జ్ఞానమర్కం ఇచ్చిన దేవుని సమాధానము యేసు క్రీస్తు వల్ల నా మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండను సో ద పవర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ కెన్ కంఫర్ట్ అస్ వెన్ వి ఆర్ వరి ఇన్ అవర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ మన క్రైస్తవ జీవితంలో మనం చింత దిగులుతూ ఉంటున్నప్పుడు క్రీస్తు యొక్క శక్తి బలం అనేది మనల్ని ఆదరిస్తుంది ఇట్ కెన్ గివ్ అస్ కంఫర్ట్ బై గివింగ్ అస్ ద పీస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అది ఎలాగంటే మన యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క సమాధానాన్ని మనకు అనుగ్రహించడం ద్వారా మనలను ఆ రీతిగా ఆదరించేదిగా ఉంటుంది నాకు తెలియదు ఈ రోజు ఏ ఏ కార్యాలు నీ యొక్క జీవితంలో నిన్ను ఈ రీతిగా చింతకు గురి చేస్తున్నాయని బట్ రిమెంబర్ దాట్ టు లివ్ జాయ్ ఫుల్లీ వీ నీడ్ టు డిపెండ్ అపాన్ ద పవర్ ఆఫ్ క్రాస్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ కాబట్టి జ్ఞాపకం ఉంచుకోనండి మనము సంతోషకరమైన జీవితం జీవించాలంటే మనము క్రీస్తు నందు క్రీస్తు పైన మనం ఆ రీతిగా ఆధారపడి ఉండాలి నంబర్ త్రీ మూడవ సంగతి క్రైస్ట్ పవర్ క్యాన్ ప్యూరిఫై అస్ క్రీస్తు యొక్క బలము శక్తి మనలను పవిత్రీకరిస్తూ ఉంటుంది వర్స్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు If you are living a pure life, you are a pure life, you will be able to live a joyful life. Then you can really live a joyful life. You will be able to live a joyful life. Then number four, four to seven. Four to seven. Christ can satisfy us. Christ can satisfy us. Verse 10 and 12. 10 to 12. 10 to 12. Paul is telling here that the power through the power of Christ is able to satisfy himself in all the circumstances. ఇక్కడ పౌలు అంటున్నాడు క్రీస్తు యొక్క శక్తి అనేది మనం అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా మనను సంతృప్తి పరచగలదు అని. Whether in poverty or richness or in suffering or in any circumstances Paul is contained because he has the power of Christ in his life. అది ఒకవేళ సంపన్న స్థితి కావచ్చు దీన స్థితి కావచ్చు ఆకలి కావచ్చు లేక శ్రమలు కావచ్చు పరిస్థితులు ఏమైనప్పటికీ కూడా వీటన్నిటిలో కూడా అక్కడ పౌ అక్కడ పౌలు ఆయన సంతృప్తి కలిగి ఉంటున్నాడు క్రైస్ట్ పవర్ కెన్ సప్లై ఆల్ అవర్ నీడ్స్ క్రీస్తు యొక్క శక్తి మన యొక్క ప్రతి ఒక్క అవసరతను కూడా తెలుస్తుంది verses 13 to last verse 23 13వ వచనము నుండి 23వ వచన వరకు Paul says that here he can do everything in Christ who strengthens me ఇక్కడ పౌలు అంటున్నాడు నన్ను బలపరచువాని ఎందే నిన్ను సమస్తమును చేయగలను In verse 19 he said my God shall supply all your need according to the richness of his glory in by Christ Jesus 19వ వచనములో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు చేసినందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును సో వెన్ పవర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వి నీడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ 
we depend upon him and we can live a joyful christian life ఎప్పుడైతే క్రీస్తు యొక్క శక్తి మన యొక్క జీవితంలో ప్రతి ఒక్క అవసరతను అది దర్శించేదిగా ఉంటుందో అప్పుడు ఆయన యొక్క బలం పైన మనం ఆధారపడి మనం సంతోషకరమైన జీవితం జీవించవచ్చు సో ఇన్ చాప్టర్ ఫోర్ బి సో ఫైవ్ థింగ్స్ దాట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు లీవ్ ఎ జాయ్ఫుల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ నాలుగవ అధ్యాయంలో మనం ఐదు సంగతులు చూసాం అవి మన యొక్క జీవితంలో సంతోషకరమైన ఆనందకరమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి సహాయకరంగా ఉంటున్నాయి and in the, and this five things comes through, to us through the power of christ ee aidu sangathalu kuda manaku christ yokka shakti balam dwarane manaku labisthunnayi unity first one number one is unity mottamadiga manam aikyata ane dani gurinchi chusam number two comfort rendavadiga aadarana ane dani gurinchi chusam number three purity mudavadiga pavitrata parishuddhata ane dani gurinchi chusam నంబర్ ఫోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ నాలుగవదిగా సంతృప్తి అనే దాని గురించి చూసాం అండ్ నంబర్ ఫైవ్ ప్రొవిడెన్స్ ఐదవదిగా దేవుని యొక్క పోషణ అనే దాని గురించి చూసాం సో ఇన్ దట్ వే వీ కెన్ సే దాట్ క్రైస్ట్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ సో దట్ వీ కెన్ లివ్ జాయ్ఫుల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ కాబట్టి దీని ద్వారా మనం చెప్పే యొక్క సంగతి ఏమిటంటే క్రీస్తు ఆయన మన యొక్క బలమై ఉంటున్నాడు మన శక్తి ఉంటున్నాడు కాబట్టి తద్వారా మనం ఆనందకరమైన జీవితం జీవించవచ్చు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మన యొక్క సమయం ఇక్కడ అయిపోవచ్చింది ఐ హావ్ జస్ట్ మేడ్ యూ టు రన్ త్రూ ద బుక్ ఆఫ్ ఫిలిపియన్స్ ఇన్ దిస్ టూ సెషన్ ఈ యొక్క రెండు దినాలలో నేను ఈ యొక్క పత్రిక అంతటిలో కూడా మనం కొంత వెళ్ళటానికి మనం చూసాం but i hope that you will meditate each verse of this book and take sufficient time to understand how the real joy can come to our christian life through jesus christ kabatti nenu meeku cheppe sangatham emittante meeru ee yokka okkokka vachanannu kuda meeru chusi aa reethiga nijamaina santosham anedi manaki jeevithamlo ela vastundo dani gurinchi grahinchalani nenu korukuntunnanu if you want to live a joyful christian life నీవు ఒక ఆనందకరమైన క్రైస్తవ జీవితం జీవించాలి అంటే నీవు నీ క్రైస్తవ జీవితంలో మరలా 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 ఈ పిలిపి పత్రికను నీవు చదువుతూనే ఉండాలి అలాగైతే మనము ఆనందకరమైన జీవితం జీవిస్తూ ఈ యొక్క లోకంలో ప్రభు యొక్క రాకొడ కొరకు మనం ఎదురు చూస్తూ ప్రభు యొక్క నామం మహిమ కొరకు మరొకసారి ఆ యొక్క ఈ రీతిగా దేవుని యొక్క వాక్యం పంచుకుని లాగా అవకాశం కల్పించిన టోలింగ్నలు స్థానిక సంఘానికి ఆ నాకు వందనా తెలియజేస్తున్నాను మీ అందరితో కూడా ఈ రీతిగా ఉండటం చోటు నిజంగా నాకు చాలా సంతోషం ఐ ఎక్స్టెండ్ మై హార్ట్ ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద డియర్ వన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ బ్రదర్స్ ఎల్డర్స్ ఎస్పెషల్లీ బ్రదర్ మోసెస్ అండ్ ఆల్ ఫార్ గివింగ్ దిస్ ప్రివిలేజ్ టు స్పీక్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అలాగే ఈ యొక్క అవకాశం అనుగ్రహించిన స్థానిక సంఘ పెద్దలు చక్కని సందేశాలు దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి మనం విన్నాం నిజమైన సంతోషం అది ఎలాగో మనం పొందుకోవాలనే సంగతి గురించి పిలిపి పత్రికలో నుండి అమూల్యమైన సందేశాలు మనం విన్నాం ఆ నిజానికి ఒక రెండు క్లాసెస్ లోనే పిలిపి పత్రిక అంతటిని కూడా మనం ధ్యానం చేసేదానికి దేవుడు కృపణ గ్రహించారు అందరు బట్టి దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటున్నాం అలాగే సహోదరులు స్టీఫెన్ జాన్ కొరకును వారి కుటుంబం కొరకు వారు చేస్తున్న పరిచయ కొరకు కూడా మనం ప్రార్థించుతాం వి ఎక్స్టెండ్ అవర్ సిన్స్ ఇస్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ డియర్ బై స్టీఫెన్ జాన్ ఫర్ కమింగ్ టు త్రూ ది జూమ్ అండ్ షేరింగ్ ద వన్ ఫుల్ వర్క్ కప్ ఆఫ్ డేస్ వేర్ వి రియలీ ఎంజాయిడ్ అవర్ ఫెలోషిప్ అండ్ ద వర్డ్ ఆల్సో very very greeting and uh, joy and encouragement for us uh, for thanking for sharing the
so we will pray uh, for you and also for the means in the family so we will keep in touch we will pray for each other god willing we will meet once again physically in the lord permits ee samayamlo manam prarthana chesi kudika muginchukundam manatha kuda sahodarulu govindravanna nellur nunchi manatha kuda unnaru anna prarthana chesin tarvata manam yokka kudikana muginchukundam repudi danana manatha kuda sahodarulu dr vargi john varu త్రివేంద్రం నుండి వారు మనతో కూడా ఉంటారు అంటే రేపు శని ఆదివారాలు రెండు దినాలు సహోదరుడు డాక్టర్ వర్ జాన్ గారు త్రివేంద్రం నుండి వారు మనతో కూడా ఉండి చక్కని దేవుని యొక్క మాట అందించినట్టున్నారు కాబట్టి అందరూ ప్రార్థనా పూర్వకంగా సిద్ధపడి రావాల్సిందిగా ప్రేమతో వేడుకుంటూ ఉంటాను నా ప్లీజ్ అన్న ప్రార్థించు గోవిందరాన్న మీది మైక్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిందన్న ప్లీజ్ ఆన్ చేద్దాం ప్లీజ్ జ్ఞాపకం చేసుకునండి తండ్రి తండ్రి మీరు మాకు అనుగ్రహించిన శ్రేష్టమైన ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా కృప గల తండ్రి ఈ అవకాశాన్ని కలిగించినటువంటి షోలింగ నగర్ అసెంబ్లీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మీ దాసులు మోజస్ బ్రదర్ ని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని బలపరిచి మీ సేవలో వాడుకొనమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము నాయన అలాగూ తండ్రి నాయన ఈ రాత్రి వేళ ఈ జూమ్ యాప్ ద్వారా మీ వాక్యాన్ని విన్నటువంటి బిడ్డలందరికీ నాయన వారందరినీ మీ కృపగల హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ ఈ విన్న మాటలు మా హృదయాలలో భద్రపరచుకుంటకు మీ కృప అనుగ్రహించుమని యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి చేరువచ్చిన మీకు అందరికి ప్రభు నామున మరొకసారి మా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం అలాగే వర్తమానం అందించిన స్టీఫన్ జాన్ గారు కూడా మా యొక్క స్థానిక సమీపం మా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం దేవ చితమైతే రేపు సాయంత్రం మనం కలుసుకుందాం రేపు మనం ముందుగా ప్రకటించినట్లుగా త్రివేంద్రం నుండి సహోదరులు ఆ వర్గీ జాన్ గారు వారు అంతా కూడా ఉండి దేవుని యొక్క వాక్యం అందిస్తారు ఆ సిద్ధపై రావాల్సిందిగా మరో వి హ్యావ్ డాక్టర్ వర్గీ జాన్ ఫ్రమ్ త్రివేంద్రం టుమారో అండ్ డే టుమారో ప్లీజ్ గోయింగ్ టు షేర్ ద వో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవరి వన్ ప్లీజ్ ప్రే అండ్ థ్యాంక్ యూ అందరి